mañana buscar es a Dios y rogar es al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu poster estado muy grande será. Devocionales del poder. Damos la gloria al Señor Jesús en este hermoso día. Día de bendición, día de victoria, día de poder en Cristo Jesús. Nos gozamos, nos alegramos en el Señor de este nuevo día, de este nuevo amanecer. Bendito Dios. Quiero decirle a todos mis hermanos, este es su devocional de poder. Les habla su pastor y amigo Rosenberg Olivares Herrera. Nos levantamos hoy bajo el fuego de Dios, bajo el fuego del Espíritu Santo. Y a ti te digo, levántate. Sí, en esta hora, tú que ya estás a través de las redes sociales, de que te estás conectando a través del Facebook, a través del YouTube, Tú que estás allí, mi amado hermano, a través de la radio, los 780 de la M, eh, la voz de Dios. Así que alabamos el nombre del Señor, le damos la gloria a Dios y hoy nos levantamos con mucha fe, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha disposición porque Dios hará grandes cosas. Sé que Dios hará grandes maravillas. Sé que Dios obrará en gran manera sobre tu vida. Vamos en el nombre poderoso. Vamos en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Vamos que Dios obrará hoy en favor tuyo, mi hermano. Y a ti te digo, levántate. No sigas allí bajo las cobijas. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Vamos a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Vamos a exaltar el nombre del Señor hoy en el nombre de Cristo Jesús. Quiero saludar a todos mis hermanos, a todos los amigos que están a través de el Facebook, a través del YouTube, a través de eh, los 780 de la M. Bendiciones para todos. Dios hoy hará grandes cosas sobre tu vida. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a prepararnos para recibir las bendiciones grandes del Altísimo. Vamos a prepararnos para recibir las bendiciones del Dios grande y poderoso que tiene para tu vida. La Biblia dice en el Salmo capítulo número 144, bendito sea Jehová mi roca, quien adiesta mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, que es el hombre para que de él pienses, o el hijo del hombre, para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humén, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redime y, sas, y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame, líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen y a millares y decenas de millares, en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que, as, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas, 
Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Oh, bendito Dios. Sí, mi amado hermano. Él es el que nos adiestra para la buena batalla. Y Él es el que nos da las grandes victorias. Es el Dios del cielo. Es el Dios de la gloria. Y dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Usted hoy se levanta precisamente a pelear la buena batalla de la fe. Usted hoy se levanta a recibir la bendición del Todopoderoso. Usted hoy se levanta a recibir la bendición del Señor Jesucristo que está sobre tu vida. Vamos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a recibir bendiciones de lo alto. Vamos, mi amado hermano, a conectarnos con el Señor en este nuevo día, en este nuevo amanecer. Vamos a ponernos delante del Señor y a darle honor y gloria a Él solamente. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos, mi hermano. Dios está en el asunto. Dios está contigo y va contigo como poderoso gigante. Hoy, Él derribará puertas. Él destruirá obstáculos a tu paso. Hoy el Dios de la gloria te levantará. Hoy el Dios del cielo hará cosas grandes por ti y para ti en el nombre de Jesús. Somos miles y miles que hacemos este devocional de poder. Y miles y miles que recibimos la bendición cada día. Hoy también levántate y vamos por esa bendición. Compártale ese link a alguien en este día. Compartas ese link a sus contactos. Porque vamos a recibir bendiciones del Altísimo. Porque usted se levanta en esta hora a ser un devocional, pero a recibir las bendiciones del Dios de lo alto. El que hizo los cielos, la tierra, los mares, nos va a bendecir hoy también. Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. Él está siempre contigo. Y Él va contigo, mi amado hermano, como poderoso gigante, destruyendo, tumbando puertas de bronce y haciendo pedazos cerrojos de hierro. Todo obstáculo que se levante contra ti en este día, el Dios de la gloria lo derribará. El Dios del cielo lo destruirá en el nombre poderoso de Jesús. Y Él pelea por ti y, pon, y dará naciones por tu vida, dice la palabra. Bendito Dios. Así que vamos hoy, mi amado hermano, a vivir este día como nunca. Vamos este día a unirnos al Señor. Levante sus manos al cielo y comencemos dando gracias a Dios por este amanecer. Comencemos dando gracias a Dios por este nuevo día y a decirle bendito Dios y Padre de la gloria, Señor. Hoy te alabamos, Jesús. Hoy te exaltamos, poderoso Rey. Hoy te damos a ti la gloria, Señor. La honra, bendito Dios, es para ti. Oh, bendito Dios amado. Oh, Señor Jesús. Te pedimos que desciendas hoy sobre nosotros. Oh, Dios mío, Señor. Y te damos gracias, Jesús. Porque tu presencia va con nosotros, Señor. Y hoy hallaremos descanso, Padre. Padre, te damos gracias, Jesús. Padre, hoy te alabamos, Señor. Hoy te exaltamos, Padre eterno, y te decimos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la vida, por la paz, por la salud divina que nos das. Gracias, bendito Dios, porque todo tú lo haces, Señor, en favor de nosotros. Y nos bendices cada día con bendición grande, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no glorificar tu nombre, Jesús, bendito Rey amado? Oh, bendito Dios del cielo, te alabamos. Oh, bendito Dios de gloria, te exaltamos, Padre amado. A ti la gloria, Jesús. A ti la exaltación, bendito Rey. A ti la adoración y la alabanza, Padre, en este nuevo día. En este amanecer, oh Dios del cielo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor Jesús. 
Gracias bendito Dios por lo que haces y lo que harás, oh Dios de gloria. Gracias Señor, porque hoy Señor contamos contigo Señor. Miles y miles y miles Señor, contamos con tu presencia Jesús. Gracias Señor Jesús. Todos a través de la radio, Señor. Todos a través del Facebook, a través del YouTube. Hoy te alabamos. Hoy te exaltamos. Hoy te decimos, grande eres tú, Jesús. Grande eres tú, Señor. Bendícelos a todos, Señor. Todos los que levantamos nuestras manos en acción de gracias. En Colombia o en cualquier parte del mundo. Recibe bendición. Sí, Señor. Todo levantamos nuestras manos para adorarte, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte y para decirte, bendito eres Señor Jesús. Gracias mi Rey, gracias mi Señor, gracias oh Dios, oh gracias Jesús. Mira mi hermano, Dios está con nosotros. Dios está de tu parte, Dios está de tu lado, Él nunca te abandona, Él nunca te deja y nunca te dejará, por el contrario, Él dice en su palabra que siempre te sustentará con la diestra de su justicia, somos sustentados por Él, somos guardados por el Señor y con Él lo tenemos todo en el nombre de Jesús. Sin Él nada podemos hacer. Pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que guardémonos en el Señor en este día. Así que disfrutemos de este día precioso. Nos ha dado salvación. Nos ha dado vida eterna el Señor. Razones suficientes para decirle te adoro Jesús. Te alabo, Señor. Eres grande. Eres hermoso. Eres precioso, Dios del cielo. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Bendito tú eres, Señor. Grande tú eres, Jesús. Aleluya. Bien, mi amado hermano. Vamos a recibir hoy la ordenanza y la promesa de Dios para este día. Dios nos habla cada día. Dios nos bendice cada día con su santa y bendita palabra. Bendito el nombre del Señor. Y hoy vas a recibir una bendición especial en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo número 1. 1 al 3, bendito Dios, y es la ordenanza y la promesa de Dios, están aquí a la vez en estos tres versículos para hoy, Isaías capítulo 60, versículo número 1 al 3, recuerde la ordenanza y la promesa de Dios, están aquí en estos tres versículos de la palabra del Señor, Isaías 60, 1 al 3, Dice la palabra, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Mira mi amado hermano, la ordenanza de hoy, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Levántate ¿por qué? ¿Cómo así? Sí, porque a veces mi amado hermano, siendo hijos de Dios, teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos opacamos, nos metemos por allá en un rincón a acariciar tal vez 
las tristezas, los miedos o los temores. Y Dios te dice hoy, sal de allí. Mira como Elías, por ejemplo. Elías después de que Jezabel le mandó una noticia y le mandó una advertencia y una amenaza que en menos de 24 horas lo mataría. Jezabel que tenía un poder maligno tremendo y una cantidad de hombres malos a su alrededor. ¿Qué pasó con Elías? Elías se opacó su vida. Elías entró en tristeza hasta en depresión y fue y se metió por allá una cueva y de allá lo sacó el Señor también y le dijo sal de allí ¿qué haces Elías? hoy también te dice a ti mujer ¿qué haces allí mujer? ¿qué haces allí varón? levántate eres mi hijo eres mi hija te dice el Señor levántate resplandece deja que la luz de Cristo fluya sobre ti Permita, hermano, que Dios venga sobre tu vida, a postrarse sobre ti. Porque lo que Dios tiene para ti son bendiciones enormes, grandes. No estés más en esa situación. No te sientas más, hermano, ni derrotado, ni afligido, ni triste. No, tenés al Dios de la gloria el que no pierde ninguna batalla, el que va contigo como poderoso gigante y te sacará y te saca y te sacará en victoria todos los días de tu vida. Nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre está de tu parte, pero tú tienes que levantarte de allí y decir voy a salir de ello, voy a dejar esto, aquello, porque me voy a poner en el nombre de Jesús, bajo tu gloria, bajo tu poder. Entiende lo que eres, varón, tú que estás a través de la radio, tú que estás a través del Facebook, del YouTube, entiende lo que tú eres. Eres un hijo de Dios. Sí, el que hizo los cielos, la tierra, los mares, es tu Padre Celestial. Es mi Padre Celestial. Habrá algo imposible para Él, dice la palabra. Habrá algo imposible para Dios. No, para Él no hay nada imposible. Él lo tiene todo y lo puede todo para tu vida. Él lo tiene todo y lo puede todo para nosotros. No hay nada imposible para Él. Para Él todo es posible. Bendito el nombre de Jesús. Confiese la palabra, viva conforme a la verdad, viva conforme a la palabra del Señor. Y métase bajo ese fuego de gloria, porque el Dios del cielo ha venido sobre ti. No para que estés opacado, opacada, triste, no. No para que tus, tu vida sea antinieblas, sino para que tu vida sea luz. En el nombre de Jesús, reprende eso. Reprende eso que ha querido venir a tu vida a decirte no puedes, no puedo, estoy así, no puedo tal cosa, no puedo tal otra, por aquí no se puede, esto no, no hermano, todo eso se va, todas esas, todas esas son sombras en tu vida, tienen que huir en el nombre de Jesús, toda sombra tiene que salir de ti y tú te tienes que levantar hoy y resplandecer para la gloria del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y la promesa de Dios para hoy es que, dice la palabra, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Escúchalo bien. ¿Por qué tenemos que resplandecer? ¿Y por qué tenemos que levantarnos y resplandecer? ¿Por qué tenemos que salir de esa tristeza o de ese miedo, o de ese temor o de esa angustia o de eso que te está oprimiendo? ¿Por qué tienes que levantarte y salir de allí? Porque ha venido sobre ti tu luz. Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, 
mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 62. Sí. Porque aquí vienen tinieblas sobre las naciones. Vienen tinieblas, viene oscuridad sobre las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios ha prometido que sobre ti será vista la gloria de Jehová. Sobre ti será vista la gloria de Dios. Sobre el mundo habrán penumbra, sobre el mundo anda os, a, habrá oscuridad, pero sobre ti habrá luz, sobre ti estará la gloria de Dios, el resplandor de la gloria del Señor. Mira mi amado hermano, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, bendito Dios, Dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan se le oponía diciendo, tú vienes a mí, pero yo antes necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo, hazlo, cumplamos, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y cuando descendió a las, a las aguas y salió de las aguas, dice la palabra, que se abrieron los cielos y dice y una voz del cielo dijo he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia y descendió el Espíritu Santo de él como una paloma sobre su vida oh Dios mío Jesús sabes que descendió allí la gloria misma del Señor y te voy a decir algo mi amigo, mi amiga sobre ti, sobre mí también desciende la gloria del Señor. Porque está prometido en la palabra. Porque está prometido y hoy se cumple. Y se ha venido cumpliendo esta palabra día a día sobre tu vida, sobre mi vida. Así que está profetizado que sobre ti resplandecerá la misma gloria del Señor. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Aleluya. Y sobre ti será vista su gloria. Y amado hermano, más tinieblas, más oscuridad en el mundo no puede haber. Este mundo está lleno de penumbras, de tinieblas, de oscuridad. Pero sobre nosotros está la gloria de Jehová. Está la luz de Cristo Jesús. Sobre ti y sobre mí desciende la gloria divina. Desciende la presencia de Dios. Y sigue descendiendo cada día más y más y más. Por eso, mi amado hermano, la promesa de hoy, tómala a tu favor. Y la ordenanza también. Levántate y resplandece. No sigas allí. No sigas allí siendo la víctima de las circunstancias. No sigas allí siendo, mi amado hermano, el argumento del de mismo maligno para decir, mira, no se ha levantado. No, vamos, vamos a salir, vamos a levantar. Porque si la gloria de Dios desciende, porque si el poder de Dios desciende y ha descendido y sigue descendiendo y descenderá sobre tu vida como una promesa, es porque no habrán tinieblas que prevalezcan sobre ti. Habrán tinieblas sobre este mundo como las hay, pero sobre ti amanecerá la gloria del Señor. Sobre ti está el Dios del cielo y una diferencia muy grande, muy grande, es que a una persona la cubra las tinieblas y a otra persona la cubra la luz, la gloria de Dios. El resplandor de gloria es muy diferente. Cuando a una persona la cubren las tinieblas, las tinieblas producen solamente males. Pero cuando a una persona la cubren la gloria de Dios, el resplandor de su gloria, hermano, entonces será arropada, será cubierta solo de bendiciones. 
Y hoy tengo para decirte sobre ti, mi amigo, sobre ti, mi amiga, sobre ti, sobre cada uno de los que estamos haciendo este devocional, solamente nos cubre el resplandor de gloria. Solamente ha venido sobre nosotros el resplandor, el resplandor mismo del Señor sobre tu vida. Y eso hará que estés cubierto solamente de bendiciones. Ahora, ¿podrá el enemigo planear contra ti? Sí, pero no lo conseguirá. Porque el mismo resplandor de gloria destruirá todo plan del enemigo. Destruirá todo plan maligno. Y por eso tu casa, tu familia y en todo momento de tu vida verás la gracia divina. Levanta tus manos al cielo y dígale, bendito Dios y Padre de la gloria, Señor. Hoy he recibido esta ordenanza y esta promesa, Señor, llenándome de ti. Bendito Dios, bendito Rey amado. Oh, bendito Dios del cielo, Señor. Alabamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, poderoso Rey. Oh, poderoso Dios. Oh, precioso Dios de gloria. Oh, precioso Dios del cielo, Señor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria es para ti. Para ti, mi Rey amado, mi amado Jesús, mi amado Señor, desciende sobre mí. Desciende sobre todos los que hacemos este devocional, Dios mío. Derrama tu fuego poderoso, Padre. Derrama tu gracia divina, Jesús, ahora, ahora, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Obra Dios mío. Obra Dios del cielo en esta mañana Jesús. Resplandece tu gloria Señor. Que haya un resplandor de gloria sobre cada uno Señor. De los que hacemos este devocional. En Colombia. O en cualquier parte del mundo donde estés. Desciende tu gracia. Desciende tu gloria poderosa Padre. Desciende tu gracia divina, Jesús. Ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Derrama de tu poder maravilloso, Padre. Derrama de tu potencia gloriosa, Papá. Ven y desciende, desciende sobre nosotros tu gloria. Ven y desciende sobre nosotros tu gracia divina, Jesús. Ahora, ahora, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy se va, se va, se va toda maldición. Hoy se va toda tiniebla de tu vida. Hoy se va toda oscuridad en el nombre poderoso de Jesús. Sale toda potestad maligna, todo lo que esté trayendo oscuridad o tiniebla a tu mente, a tu vida. Hoy se va, se va. Y todos los que hacemos este devocional somos bendecidos. Reciba, reciba la bendición de Dios. Reciba, reciba el resplandor de gloria del Señor. Oh Señor, toca a los benditos Dios. Oh Señor, ministra al poderoso Rey amado. Ministra poderoso Dios de gloria, tu potencia gloria. Gloriosa, papá. Tu poder maravilloso, Dios del cielo, ahora, 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 en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, bendito Dios amado, bendito Dios del cielo, Señor, derrama de tu fuego, derrama de tu fuego poderoso, papá. Derrama de tu gracia maravillosa, oh Jesús. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Divino. Ven ahora, Espíritu de Dios. Fluye tu gloria divina. Fluye tu poder, Señor. Fluye tu potencia gloriosa, Jesús. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Ahora. 
en el nombre maravilloso de Jesús. Derrama tu gracia preciosa, papá. Derrama tu potencia gloriosa sobre nosotros hoy, Señor. Hoy te necesitamos, Jesús. Ven ahora, Señor. Y en el nombre de Jesús, obra poderosamente en cada uno. Cada uno de los que hacemos este devocional, Dios mío, recibimos tu poder, recibimos tu gracia, recibimos tu gloria, preciosa. Recíbela. Recibe ahora la unción de Dios. Recibe ahora el toque de Dios para tu vida. Recíbelo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Tómalos ahora. Llénalos ahora con tu presencia. Aleluya. Oh Dios mío, Señor. Todos, todos los que hacemos este devocional. Bendecidos hoy para bendecir. Bendícelos Jesús. Bendícelos, oh Dios de gloria. Bendícelos. Oh Dios del cielo, Señor, derrama de tu fuego, derrama de tu poder maravilloso, papá. Oh Dios mío, Señor, y hoy rompe cadenas, hoy rompe toda maldición en el nombre poderoso de Jesús y recibes la gracia divina, recibes la gracia de Dios. Recibes la bendición de Dios hoy en el nombre precioso, en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, santo poderoso Dios. Esa enfermedad no te corresponde, se va, se va. Sobre ti resplandece la gloria de Dios, así que bajo la gloria de Dios no hay enfermedad. Se va la enfermedad, se va. En el nombre poderoso de Jesús, sobre el resplandor de gloria del Señor Jesucristo, solamente hay salud divina, solamente hay paz en el nombre de Jesús. Por eso ahora la enfermedad se va, la confusión se va de tu vida, la tristeza se va, el miedo se va, la angustia se va, en el nombre poderoso de Jesús, porque ha venido la luz. Porque ha venido el resplandor de gloria sobre ti. Porque ha venido la bendición de Dios sobre tu vida. Recibe más y más de él. Y más del Señor sobre tu vida. Ahora, ahora, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús todos todos recibimos esa unción de gloria hoy en el nombre de Jesús la presencia de Dios sobre tu vida sobre tu casa sobre los tuyos sobre tu familia Dios te dice no tengas temor porque sobre tu casa también resplandece la gloria de Dios sobre tus hijos también resplandece y resplandecerá la gloria de Dios. Y toda maldición en tu casa se va. Toda obra maligna en tu familia se va, se va de ti, se va de tu casa. Se va de ti ahora en el nombre de Jesús. Tú y tu casa bendecidos. Tú y tu familia bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, Señor. Oh Dios de gloria, Señor. Obra poderosamente, Padre. Obra precioso, Dios del cielo. Precioso, Dios amado. En el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de mi Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. No temas, Dios lo está haciendo por ti. Dios está haciendo algo poderoso por tu vida hoy en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bendito Dios del cielo. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. Mi amado hermano, mi amigo, bueno, vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Ya Él te dijo 
Levántate y resplandece. Sí, recuerde lo que nos habla el Señor en la palabra. Que somos luz en medio de qué? De las tinieblas. Sí, somos luz aquí en la tierra. Porque ha venido la luz de Cristo sobre nuestras vidas. Porque ha venido el poder de Dios sobre nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que tienes que vivir como lo que eres, como, como luz en esta tierra. Bendito Dios del cielo, Señor. Somos la luz de este mundo, ¿sí? Y una luz que se enciende, gloria a Dios, se enciende, ¿para qué, mi amado hermano? Para destruir las tinieblas, escúchalo bien para destruir las tinieblas aquí en la tierra. Así que no somos más tinieblas, somos luz. Y dice la palabra en Mateo capítulo número 5, gloria a Dios. Vaya al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre, a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra, mi amado hermano. ¿Sí? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Somos qué? La luz del mundo. Escúchalo bien. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted no está, mi amado hermano, para estar arrumazado, escondido. No. Se está para que se levante. Por eso, levántate y resplandece la ordenanza de Dios para hoy. Y esa es la que tenemos que cumplir, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado, mi amado hermano, para llevar esa luz a las naciones, para hacer ese testimonio de vida a los demás, para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida y también descienda sobre otros, sobre los demás, porque eres hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que, una luz que se enciende no se pone debajo del almud, dice la palabra. Una luz que se enciende se pone, mi amado hermano, es en lo alto para que alumbre a todo lugar oscuro. Mire, ¿qué te habla Dios hoy? Primero, nos dijo, levántate y resplandece. Después te dice, voy a hacer resplandecer la gloria de Dios sobre tu vida, la presencia de Dios sobre ti, te lo dice el Señor. Y ahora te dice, vas a ser luz en medio de qué, de todas estas tinieblas. Te he puesto como luz en medio de las tinieblas para que alumbres a todo lugar oscuro. Somos llamados a desterrar, a destruir las tinieblas donde las, no las encontremos mi amigo y mi amiga por eso una una buena parte de esas tinieblas van a salir de tu casa van a salir de tu hogar de tu familia porque sobre ti ha venido el resplandor de gloria de Dios y ese resplandor de gloria no es para que se apague ni tampoco para que se meta debajo del almú. Ese resplandor de gloria, esa misma luz de Cristo Jesús, es, mi amado hermano, para que se ponga en un lugar alto, bendito Dios, y las tinieblas comiencen a desaparecer. Por eso, hermano, usted tiene que entender, esas tinieblas que son, todo lo que es, malo, impuro todas esas obras del maligno van a desaparecer de tu casa 
Van a desaparecer de tu familia. Van a desaparecer de tu entorno laboral. Van a desaparecer de todo lugar donde tú estés. Y va a venir paz. Y va a venir gozo. Y va a venir la bendición misma del Señor sobre tu vida. Porque a eso te llamó el Señor. Y para eso es que Dios te dice hoy, levántate y resplandece. Escúchalo bien. Dios te está diciendo, salga debajo del almud y póngase en el lugar alto. Ahora, sal, estar debajo del almud es sinónimo de qué? De angustia, de dolor, de tristeza, de miedo, de ansiedad. Estar debajo del almud. Estar en el lugar alto es sinónimo de qué? De gozo, de alegría, de paz de dominio, donde todo lo puedes divisar, donde todo lo puedes ver, donde de todo te podrás gozar. Son dos estados muy diferentes. Por eso cuando Dios te dice hoy levántate y resplandece, es porque ya no te quiere ver más allí, postrado frente a esa situación, postrado frente a ese problema. No, ya Dios te dio una victoria, ya Dios dio una orden espiritual para que te bendiga, para que en todo seas bendecido. Ya está escrito en la palabra que en todo serás prosperado, serás bendecido, bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Solo que tienes que creerle al Dios del cielo, solo que tienes que creerle al Dios de la gloria y salir de ese estado en que de pronto te ha querido sumir el enemigo. ¿Sabes que el enemigo es muy sutil? Quiere ponerle la mano a la persona y someterlo allí en un estado de dolor, de tristeza, de angustia, de melancolía, qué sé yo. Ay, no se pudo, no se puede. No, sí se puede. Somos los hijos de Dios. Si te levantas y resplandece, el resplandor de gloria vendrá sobre tu vida y al venir el resplandor de gloria sobre ti, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo va a salir en bendición. Todo se convertirá en victoria, en bendición para la gloria del Señor. Y toda desgracia quedará atrás, será asunto del pasado. Toda enfermedad será asunto del pasado. La ruina será asunto del pasado. La maldición será asunto del pasado. La desgracia en el hogar será asunto del pasado. Y vienen días de victoria, de bendición sobre sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, sobre ti amanecerá el brazo puesto del Señor, sobre tu vida, en el nombre de Jesús, vamos a decirle bendito Dios, y Padre de la gloria Señor, hoy te damos gracias Señor Jesús, porque nos das esa palabra de lo que somos ahora Señor, somos luz en medio de un mundo lleno de tinieblas, Señor. Bendice, Padre. Desciende tu gloria sobre mi vida. Dígale, desciende tu gloria sobre mi vida, Jesús. Obra poderosamente, Dios del cielo. Obra precioso, Dios amado. Precioso, Dios del cielo, Señor. Ven y derrama de tu fuego. Ven y derrama de tu gracia divina, Jesús. Ven, Señor, y obra, Padre eterno. Obra, Dios del cielo, obra, Dios amado, ahora. Ahora, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Derrama de tu fuego, Señor. Derrama de tu fuego precioso, Padre eterno. Derrama de tu gloria maravillosa, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Obra Dios mío, obra Dios del cielo. Obra Dios amado, ahora, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de mi Cristo Jesús. Hoy se va todo yugo maligno. Hoy se va todo yugo infernal. Todo lo que no es de Dios. Hoy desaparece en el nombre poderoso de Jesús. 
En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret se va. Se va, se va toda tiniebla, toda potestad maligna, todo lo que ha venido o ha querido venir sobre tu vida se va, se va. Porque sobre ti viene el resplandor de gloria. Sobre cada uno de los que hacemos este devocional viene la gloria del Señor. Aleluya, reciba, reciba la gracia. Reciba la gloria de Dios ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Desciende ese poder maravilloso, Padre. Desciende esa potencia gloriosa, Papá. Ahora mismo, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en el nombre maravilloso, en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, aleluya. Oh sana calla, sana calla. Oh santo poderoso Rey de gloria. Oh santo poderoso Dios del cielo, precioso Dios amado, precioso Dios de gloria, Señor rompe cadenas rompe maleficio Dios del cielo hoy Señor extiende tu mano poderosa Padre y destruye toda tiniebla todo ocultismo todo lo que no es tuyo Señor derríbalo Padre destruye lo poderoso Dios de gloria y hoy recibimos la bendición de Dios hoy recibes la bendición del Dios Todopoderoso Reciba salud divina, reciba la unción de Dios, el resplandor de gloria, trae salud para tu vida, recibe, recibe salud divina, recibe sanidad divina ahora, ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre maravilloso de mi Cristo Jesús, aleluya, oh santo, 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 poderoso. Oh santo precioso Dios de gloria, oh santo precioso Dios del cielo, poderoso Dios amado Señor, la gloria de Dios fluye sobre ti, el poder de Dios fluye sobre tu vida ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre tu casa, sobre tu familia también resplandece el, la gloria de Dios ahora y se va toda tiniebla, todo, todo lo que amenazaba con dividir tu casa, todo lo que amenazaba con arrasar tu hogar ahora se va, se va en el nombre poderoso de Jesús, el resplandor de gloria desciende sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia y en el nombre de Jesús tú recibes hoy bendición grande para tu familia. Bendición grande para tus hijos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre precioso de mi Cristo Jesús, aleluya, oh santo precioso Dios, oh santo poderoso Rey de gloria, poderoso Dios amado, ahí está la gloria divina. Ahí está la presencia misma del Señor. Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida ahora, ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, hoy los enfermos se sanan. Hoy los que sufren son libres en el nombre de Jesús. Señor, mira, oramos por los que sufren, Padre por los que están sufriendo, bendito Dios, oh Padre de la gloria, libertalos, Padre, quita ese dolor, ese sufrimiento, Dios mío, de sus vidas hoy, en el nombre poderoso de Jesús, oro Señor para que tú los bendigas, los guardes y los llenes de tu paz a todos, bendito Rey, todos sean ungidos, todos sean bendecidos para bendecir hoy en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Tú quitas el sufrimiento y la causa del sufrimiento también. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te exaltamos, Padre Eterno. Hoy te damos a ti solamente honor y gloria, Jesús. Aleluya. 
Oh santo precioso Dios. Oh santo poderoso Rey. Oh santo precioso Dios del cielo, precioso Dios amado, la gloria de Dios desciende sobre tu vida, la gloria de Dios desciende sobre tu casa, la gloria de Dios desciende sobre todos los tuyos en el nombre de Jesús y bendecidos para bendecir hoy en el nombre de Jesús, Señor oro bendito Dios, oh Dios mío por provisión divina. Oro, Señor, por prosperidad, para que tú bendigas y prosperes, Señor, a todos, todos los que hacemos este devocional. Bendícelos, prospéralos hoy, bendito Salvador. Prospéralos hoy, bendito Sanador. Bendito Dios del cielo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, llénalos de tu presencia, Padre. Oh Dios mío, el resplandor de tu gloria también trae prosperidad. Tu palabra dice que tú harás prosperar toda obra de nuestras manos, Señor. Por eso ahora se va, se va esa ruina, se va esa miseria, se va esa escasez, se va, se va de tu vida ahora. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre maravilloso de mi Cristo Jesús, aleluya. Oh santo precioso Dios amado. Oh santo poderoso Dios de gloria, poderoso Dios del cielo, Señor. Sigue derramando de tu fuego. Sigue derramando de tu gracia. Sigue derramando de tu poder maravilloso, Padre bueno. Oh Padre eterno, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. La gloria de Dios fluye. La gloria de Dios desciende sobre tu vida hoy. Y Dios prosperará. Y harás prosperar toda obra de tus manos. Levanta tus manos y recibe, recibe esa unción de prosperidad. Recibe esa unción de gloria hoy. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre precioso de mi Cristo Jesús. Oh bendito Dios. Oh bendito Santo de Israel. Oh Dios de gloria, Señor. A ti la adoración. A ti la alabanza, Padre. A ti la exaltación, oh Dios del cielo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor, te alabamos, te exaltamos, Padre eterno. Gracias, mi Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Bien, mi amado hermano, hoy te ha bendecido el Señor. Hoy te ha bendecido Dios en gran manera. No vayas a botar la bendición, mi amado hermano. Hoy se ha abierto puerta inmensa de bendición sobre tu vida. Solo que levanta tus manos al cielo y dígale, Señor, yo quiero más de esa unción. Yo quiero más de tu gloria. Dígale, yo quiero más de ti. Reciba. Reciba esa unción poderosa hoy. Reciba esa unción de gloria hoy. Reciba la gracia divina. Reciba la gracia de Dios ahora. En el nombre de Jesús. Recibe más y más de Él. Recibe más y más del Señor hoy. Una unción poderosa te arropa. Una unción preciosa te llena. Una unción poderosa te ministra hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Mi amado hermano, mi amigo, usted hoy está bajo bendición. Usted hoy ha, ha descendido el resplandor de gloria sobre ti. No vayas a botar la bendición. Te vas a levantar y vas a resplandecer. Va a resplandecer la gloria de Dios sobre tu vida hoy. La gracia de Dios va a venir sobre ti 
en el nombre de Jesús y nada temerás. Te levantarás fuerte porque el Dios de la gloria ha abierto puerta grande sobre ti. Ha abierto puerta de victoria sobre tu vida en este día, sobre tu casa, sobre tu familia. No temas, vamos a levantarnos y a pelear la buena batalla de la fe porque somos hijos de Dios. Y el Dios de la gloria nunca te ha dejado y nunca te ha desamparado y nunca te desamparará en el nombre de Jesús. Siempre te va a sostener con la diestra de su justicia en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén y Amén. Hoy vamos a hacer lo que a Dios le agrada, lo que es noble, lo que es puro, lo que es honesto, lo que es de Dios lo vamos a hacer. Vamos a disfrutar de este día como nunca. En el nombre de Jesús, quiero decirle a mis hermanos, nos preparamos, bueno, porque vamos a tener el gran ayuno congregacional, séptimo miércoles y será un miércoles de unción poderosa, allí en Amamos su Presencia, Iglesia Cristiana, vamos por esa bendición, vamos mi amado hermano. A las 7 de la mañana, 9 de la mañana, segundo culto, 11 de la mañana, el tercer culto, tres cultos preciosos en la mañana, gloria a Dios, de ayuno congregacional, los miércoles de ayuno congregacional, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y en la noche tendremos también 6 y media un culto especial para la gloria del Señor. Levantémonos para la gloria de Dios en bendición. Bien, mi amado hermano, me resta despedir. Decirle a todos los hermanos bendiciones grandes del Altísimo, ese diezmo, esa ofrenda que ustedes dan para la obra del Señor de mucha bendición. Bendito Dios, prospérales en todo a mis hermanos que desde el exterior, que desde cualquier parte de Colombia o desde la ciudad de Cali llaman para diezmar, para ofrendar. Ustedes pueden llamar al 315-498-1261 o ponen un WhatsApp pidiendo información cómo hacerlo. Y le darán la información. Bien, mi amado hermano. Resta decirles bendiciones grandes del Altísimo. Que el Señor los guarde. Que el Señor los bendiga hoy. Hoy vamos con la bendición del Señor. No la vaya a votar. Donde usted vaya, puertas se abrirán para la gloria del Señor. Y vas bendecido para bendecir. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Recuerde, vamos a hacer lo que es bueno, lo que es noble, lo que es puro, lo que es honesto en este día y vamos a disfrutar en gran manera de este nuevo amanecer. Bendiciones. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso Eres limpio y de recto corazón Ciertamente luego se levantará por ti Y harás prosperar la morada de tu justicia Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu postrer estado muy grande será Devocionales de poder